ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഞണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പല വിഭവങ്ങളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഞണ്ട് നിറച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ വല്ല പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ഐറ്റം കൂടെയാണിത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നതും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞണ്ട് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് പലരും ഈ ഞണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മുറിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രയാസം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഈ വലിയ രണ്ട് കാലുകളില്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പറിച്ചു മാറ്റാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ഈ ഷേപ്പിന് ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ കത്തിയോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും ഇത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിനകത്തത്തെ ഈ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കളഞ്ഞെടുക്കാം ചില ഭാഗത്ത് ആൾക്കാർ ഇതാണ് ഒഴിവാക്കത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്കിത് കഴിക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കളയും ചില ആൾക്കാർ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കറികളൊക്കെ വെക്കാതെ അതിൻ്റെ ഫാറ്റ് ആണ് കളയരുത് എന്നൊക്കെ പറയും എനിക്ക് കഴിക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഒന്നിങ്ങനെ കട്ടിയുണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്ര ഉള്ളൂ പരിപാടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ കാലുകൾ നമുക്ക് ഒരു കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ കാലുകളില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റവും നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ചിലർക്ക് ഇത് എല്ലാ കാലം ഇതുമാതിരി പറിച്ചെടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതാണ് ഒന്നുകൂടെ സുഖം കഴിക്കാനും പിന്നെ ഈ ചെറിയ കാലിൽ അത്ര പിന്നെ ഇറച്ചിയൊന്നും കാണില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ടങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വേണ്ട ഇവിടെ കത്തിയൊന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്നായിരുന്നു പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ ഈസി അല്ല ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഈ വലിയ കാലില്ലേ ഈ വലിയ കാലിൽ നമുക്ക് ഈ വലിയ കാലിൻ്റെ ഈ അറ്റൊന്ന് നമുക്ക് കത്തിയോണ്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വായക്കകത്ത് കൊണ്ട് മൂന്നിലേക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റൊന്നും കത്ത് ഇഷ്ടം കൈകൊണ്ട് വന്നു ഉണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇത് അറിയാത്തവർ പലരും രണ്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഞണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞണ്ടൊക്കെ തമ്മിൽ ഫുള്ളായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് കഴുകി കൂടെ എടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പിക്ക് ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ ഷെല്ലും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞണ്ട് നിറച്ചതാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷെല്ലിനകത്താണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് നിറക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തോടും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഞണ്ടിൻ്റെ തോടൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞണ്ടൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം കാരണം ഈ ഷെല്ലൊക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ള അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇറച്ചിയിലൊക്കെ ഒരു നല്ല ഉപ്പും മഞ്ഞളൊക്കെ പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലിട്ടിടാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് എരിവ് അങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എരിവ് ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് കുറക്കുക ചെയ്യാം അപ്പം
ஏன் <laughs> இதுக்குடத்தன்னே ഈ സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പട്ടാറ്റോ സവാളയുടെ അതേ പോലത്തെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതാണ് അത് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം വെന്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എന്തോളൂ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു അല്പം അല്പം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാളയിലോട്ട് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് മാത്രം മതി നമ്മൾ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലോട്ട് ആവശ്യമായ ഒരു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ എണ്ണ കവറ കുറച്ചൊക്കെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സവാള വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനകത്തത്തെ ഈ ഇറച്ചി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലഷ് ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് മാറ്റണം പിന്നെ ഷെല്ല് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇറച്ചി മാത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ கரிவேப்பில ஒரு ரெண்டு பச்சை முளக அரிஞ்சது குறைச்ச மல்லி இல இவங்க சேர்த்து நல்லாயிட்டு வந்து யோசிப்பிக்க സമയം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പൊടികൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിനെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ച് ഷെല്ലിങ് ഒന്ന് മാറ്റിയ ഞെണ്ടിന്റെ ഇറച്ചിയാണത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പൊ അതിലോട്ട് ഒരു ഒരു മുട്ട പൊട്ടി ചേർത്ത ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഫില്ലിങ് തുടങ്ങാം ഈ ഞണ്ടിന്റെ നമ്മള് ഷെല്ലുണ്ടല്ലോ ഇതെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല കൂട്ട് നിറക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ കാണുമ്പോ തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് 
പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫില്ലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കലക്കി വെച്ച ഈ മുട്ടയുടെയും കോൺഫ്ലവറിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സ് ഇതിന് മുകളിലൊന്ന് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ക്രാബൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാനിൽ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാം നമുക്ക് ഇത് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെല്ല് നിറച്ച് പൊരിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കമൻറ്റ് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു